2019 թվականից աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը մտադիր է մատուցել պրոթեզների վերանորոգման ծառայություն։ Այդ հարցը քննարկվել է դեռևս մեկ շաբաթ առաջ կառավարության նիստում, երբ ընդունվում էր որոշում պրոթեզա օրթոպեդիկ եւ վերականգնողական պարագաները պետական հավաստակների միջոցով տրամադրման մասին։ 2019-ից աջակցող սարքերը տրամադրվելու են հավաստագրի միջոցով։ Ասա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր քաղաքացիով այս կամ այն սարքի կարիք ունի կոնկրետ բյուջեի սահմաններում կկարողանա ինքը ընտրել իր ուզած կազմակերպությունից այդ սարքը կամ աջակցող միջոցը եւ եթե այդ բյուջեի սահմաններում չի գոհացնում իրեն որակը կամ լրացուցիչ ծառայությունները ուզում ստանալ ապա կարող է հավելավճարի միջոցով իր իրեն անհրաժեշ ծառայությունը ստանալ Վերանորոգման ծառայության անհրաժեշտությունն առաջացել է 2018 թվականին բուժտեխնիկական հանձնաժողով դիմած շահառուների դիմումների վերլուծության հիման վրա։ Եթե պրոթեզը վնասվում է, բուժտեխնիկական հանձնաժողովը ստիպված եզրակացություն է տրամադրում նոր պրոթեզ տրամադրելու վերաբերյալ։ Բայց նոր ծառայության դեպքում էլ քաղաքացին կրկին պետք է ստանա բուժտեխնիկական հանձնաժողովի եզրակացությունը պրոթեզը նորոգելու համար։ Երբ արդեն ի հայտ կգան այն կազմակերպությունները, որոնք վերին եւ ստորին վերջիտի պրոթեզներ կվերանորոգեն։ Արդեն քաղաքացին բարձապես կդիմի բուժատեխնիկական հանձնաժողով կներկացնի իր վնասված կամ շարքի դուրս եկածա պրոթեզը կստանա համապատասխան եզրակացում համապատասխան պրոթեզի մասը վերանորոգելու մասին եւ կգնա որակավորված կազմակերպությունից ծառայություն կստանա Իսկ թե ինչ է փոխվել իշխանափոխությունից հետո հաշմանդամություն ունեցող անձանց կյանքում Զարուհի Բաթոյանն ասում է որ մեծ փոփոխություններ չեն եղել դրանք իրականացնելու համար համակարգային փոփոխություններ են պետք Նա այս ընթացքում կատարած աշխատանքներից կարևորում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարիքի գնահատման մոդելի մշակումը Եթե մարդը ունի ցերեկային կենտրոնում լինելու կարի կամ ունի սոցիալ հոգեբանական վերականգնողական ծրագրերի կարիք կամ ունի օրինակ իր համայնքում հարմարեցումների կարիք իր բնակարանը հարմարեցում անելու կամ զբաղվածության խնդիր կա աշխատանքի խնդիր կա այդ ծառայությունները մատուցելու այդ ծառայությունները մենք պիտի մատուցենք Իդեպ Զարուհի Բաթոյանը հավանաբար չի վերցնի պատգամավորի մանդատը նա ցանկանում է մնալ նախարարությունում դիտարկմանը թե հնարավոր է նա լինի նոր նախարարը հաշվի առնելով այն փաստը որ նախարարի պաշտոնը այժմ թափուր է Զարուհի Բաթոյանը կարճ պատասխանեց Ինչպես որ թիմը կորոշի որ դերում որ ինձ կտեսնի ես պատրաստ եմ ծառայելու